আমার মনে হয় অনেক শিশুরই সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সময় এমন কি আমার মাথায়ও অনেক সময় এই প্রশ্নটা এসেছে নিজের ক্ষমতা বা যোগ্যতা নিয়ে যাকে বলা যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মসন্দেহ এটা অবশ্যই এমন একটা বিষয় যেটা আছে এবং ঘটে আসছে যার মুখোমুখি সম্ভবত আমিও পড়েছি এবং অতিক্রম করতেও পেরেছি কিন্তু আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও জানতে চাই কিভাবে একজন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মসন্দেহ থেকে মুক্তি পাবে বিশেষত যুব সম্প্রদায় নমস্কার রেজিনা আমি আনন্দিত যে আপনি বেড়ে উঠেছেন প্রত্যেকেই তোমাকে বলবে যে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো কিন্তু আমি বলবো নিজেকে সন্দেহ করো তোমার জীবনে ভুল বা ঠিক যাই ঘটুক না কেন প্রথমেই দেখা উচিত হতে পারে আমি এটার কারণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো যদি এটা তুমি না হও তবে অন্যদের খেয়াল করো তথাকথিত আত্মবিশ্বাসী মূর্খের দল চারপাশে যা কিছু ঘটে চলেছে সব কিছুতেই জড়িয়ে পড়ে আত্মবিশ্বাস বা যে কোনো ধরনের বিশ্বাস তোমাকে স্বচ্ছতাহীন বা নির্মলতাহীন বিশ্বাস এনে দেবে এবং আমাদের এই পৃথিবী যে মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের চারপাশের যে জীবন সব কিছুই ঘটে চলেছে তার কারণ এই নির্মলতাহীন বা স্বচ্ছতাহীন বিশ্বাস যদি তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে তবে কিছু করার আগে তুমি দশবার ভাববে তাই নয় কি তবেই তো এক অনুভূতিপ্রবণ জগৎ গড়ে উঠবে আমি চাই সকলের মধ্যেই এই সংশয় থাক যাই হোক চলে আসি শারীরিক ও মানসিক বিকাশ প্রসঙ্গে যখন আমরা বেড়ে ওঠার কথা বলি তখন মানুষের মধ্যে কতগুলি মাত্রা পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হলো শারীরবৃত্তীয় বিকাশ মানসিক বিকাশ আবার মানুষের মধ্যে আবেগ ও আরও কিছু বিকাশের মাত্রাও দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা শারীরবৃত্তীয় বিকাশকেই নিরূপণ করি এবং পরবর্তী সম্ভাবনা হলো মানসিক বিকাশের দেখো শরীর হলো একটা পার্থিব জিনিস তাই এর বিকাশ ঘটে একটা নির্দিষ্ট গতিতে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা সামান্য দ্রুত অথবা ধীর কিন্তু তার বিকাশ ঘটে একটা নির্দিষ্ট গতিতেই কিন্তু মানসিক বিকাশের যে মাত্রা তা ঠিক পার্থিব পদ্ধতি না এটা হলো একটা অপার্থিব পদ্ধতি বেশি নমনীয় বেশি সঞ্চরণশীল ও অস্পষ্ট তাই এটা অনেক বেশি দ্রুত বিকাশে সক্ষম শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির চেয়ে যদি মানুষের এই বিকাশের জন্য নাভিশ্বাস ওঠে তার প্রধান কারণ তাদের মানসিক বিকাশ শারীরিক বিকাশের থেকে অন্তত এক ধাপ এগিয়ে নয় যদিও চিরকাল একই জিনিস ঘটে চলেছে এই গ্রহের ত্রিশ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তবু মনে হয় এই জিনিস এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমবার ঘটল তারা অবাক তারা মর্মাহত এবং আরও অনেক কিছু তার কারণ শুধুমাত্র তাদের মানসিক বিকাশ তাদের শারীরিক বিকাশের থেকে পিছিয়ে এটা একটা সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছি যেখানে প্রত্যেকটি শিশুর মানসিক বিকাশ তাদের শারীরিক বিকাশ থেকে অন্তত এক ধাপ এগিয়ে যদি তুমি এই একটি জিনিস তোমার জীবনে করো তুমি দেখবে কোথায় তোমার কৈশোর কোথায় মধ্যবয়স আর কোথায় বার্ধক্য তুমি কিছু দ্বারাই আর অবাক হবে না তুমি জানো কিভাবে এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে এবং সেখানে সামান্য ঘটনাতেই কোনো ধাক্কা বা ওঠা পড়া থাকবে না বর্তমানে মানুষ এমনভাবে বাস করছে যেখানে শিশুদের ডাইপার সমস্যা কৈশোরে হরমোন সমস্যা মধ্যবয়স্ক মানুষের মাঝ বয়সী সমস্যা কি সেটা মধ্যবয়স্ক হীনমন্যতা বৃদ্ধ মানুষরাও অবশ্যই কষ্ট পাচ্ছেন আমাকে বলো জীবনের কোনো একটা দিক যেখানে মানুষের সমস্যা নেই লাইফ ইজ নট এ লাইফ ইজ এ সার্টেন প্রসেস দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অনলি have you prepared yourself for the process or not